안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보청왕입니다 옛날 옛날 작은 참새는 진주만이라는 바다 동지를 가지고 있었어요 작은 참새는 진주만을 매우 사랑했답니다 그들의 세상 안에서 웃고 떠들며 즐거운 시간을 보냈어요 그러던 어느 날 일본 제국이라는 기열 찐빠놈들이 찾아와 진주만을 박살내버렸어요 작은 참새는 아주 슬펐지만 용기를 내기로 했답니다 다음 날부터 작은 참새는 총력전을 선포하고 항공모함을 130척이나 만들고 수백 척의 잠수함들과 전투함들을 만들었어요 그리고 일본 제국을 포위해서 일본인들 쫄쫄 굶기더니 결국 일본 제국년의 배대지에다가 핵방을 나섰답니다 누구든지 작은 참새를 건드리면 아주 뜨는 거예요 아주 뜨는 거야 전쟁이 끝나자 일본인들은 연합국 잠수함들한테 굶어 죽을 뻔한 트라우마에 시달렸습니다 그리고 미국도 전범국 일본의 해군력을 대함이나 대지공격용 전투함들 위주로 만들어줄 생각은 일도 없었어요 그래서 냉전기의 해상자이 되는 미 해군을 보조해가지고 대잠과 소의 임무에 주력하는 그런 형태의 해군력을 가지게 됩니다 한마디로 미 해군의 시다바리가 된 거죠 이런 사정들이 겹치다 보니까 해상자이 되는 대함 능력이나 대진 능력은 둘째치고 주로 대잠 능력에 몰빵한 대잠 호위 구축함들 주로 뽑아내게 됩니다. 대표적인 게 1960년대부터 건조가 시작된 야마구모급 대잠 호위 구축함이죠. 대잠 로켓과 어뢰, 홍래로 무장했고 대공 레이더는 있지만 딱히 대공 미사일은 없었습니다. 게다가 대함 무장이라고 해봤자 구형 3인치 함포가 전부였죠. 그러나 1970년대가 되자 소련 해군이 엄청나게 성장을 하기 시작합니다. 이제는 구축함이 소련 해군의 공대함 공격기나 수상함대까지 동시에 처리해야 될 그런 처지에 놓였어요. 물론 당시 해자대가 무조건 뭐 소해남 대잠 위주의 구축함만 만든 게 아니라요. 방공 구축함 도 일부 만들긴 했습니다. 그렇게 해서 대잠 특화형 DDK형 구축함이랑 대공 특화형 DDA형 구축함이랑 따로 굴리게 되었죠. 그러나 이 둘은 서로를 완벽하게 보조해준다는 보장이 없었어요. 심지어 대부분의 DDA들은 방공 구축함이라고 하는데 사실 대부분 대공포로 무장하고 있고요. 결국 이 둘을 하나로 합쳐가지고 대공, 대잠, 대함 모두 다 밸런스 있게 무장을 갖췄으면서 동시에 모든 능력치가 이전에 만들었던 DDA나 DDK보다는 한 단계 업그레이드된 현대식 범용 구축함이 필요했던 거죠. 때문에 대규모 범용 구축 구축함 건조 사업이 시작되었는데요. 그 결과물로 나온 게 바로 파츠키급 범용 구축함입니다. 체급은 무려 4,500톤으로 이전에 야마구모급에 비해서 무려 두 배가량 커졌습니다. 당연하게도 기존 대자모이 구축함에다가 대공 능력이랑 대함 능력을 부여하려면 당연히 체급이 커질 수밖에 없죠. 거기다가 대잠 능력조차도 야마구모급보다는 훨씬 더 좋은 능력치를 요구했으니까요. 거기다가 이전에 야마구모급이 올리 디젤 엔진을 가지고 있어가지고 최고 속도도 27노트밖에 안 됐었는데 파츠키급부터는 올리 가스 터빈 추진 방식을 채용해가지고 기름은 오지게 퍼먹긴 하지만. 어쨌든 가속력이 개쩔어주고 최고 속도도 30도 들어 늘어났습니다. 하치유기급은 그리고 일본 최초로 대한방공 능력을 부여받은 범용 구축함이었다는 게 굉장히 기념비적인 일입니다. 바로 사거리 20km짜리 디스페로 대한방공 미사일이 달렸다는 거죠. 물론 해자대는 그 전에도 방공 구축함을 운영하긴 했었습니다. 아마추카제급이라고 해가지고 되게 실험적인 전투함인데다가 한 척밖에 건조가 안 돼가지고 일반적인 주력함에서 대한방공 능력을 부여받은 것은 하치유기급이 처음이죠. 이 디스페로 미사일을 원활하게 운영하기 위해서 장거리 조기 레이더인 OPS-14B랑 제대로 된 대공추적 레이더인 OPS-12가 들어갔습니다. OPS-12 레이더는 일본 최초의 수동전자주사식 위상배열 레이더라 가지고 적기의 고도, 방위, 거리 모두를 측정할 수 있는 3D 대공 레이더였어요. 탐지 추적 거리는 무려 120km나 되었죠. 지금 한국 해군 충무공 이순신급에 사용하는 MW-08 레이더보다 훨씬 더 좋은 레이더를 일본은 1970년대 에 이미 자체 개발을 쓰고 있었다니 참 부럽습니다. 주민번호 앞자리가 7로 시작하는 전투함보다 못한 21세기 전투함이라니 이것도 참 그렇네요. 게다가 일본 최초의 자국산 전자전 시스템을 달아가지고 적기나 적대한 미사일에 대해서 재미 가능해졌습니다. 여기에 20mm 펠랭스 시우스 두 문을 가지고 있어가지고 만약에 저기 대한 미사일이 시스페로나 전파방향을 뚫고 들어온다고 해도 최후의 순간에 이 펠랭스들이 요격을 진행해 줍니다. 대한 능력도 대대적으로 개선이 되었는데요. 하푼 대한 미사일 여덟 발이 장비되었습니다. 또한 76mm 오토멜라라 한포가 달려가지고 높은 연사력과 정확성을 가지고 있는 그런 한포를 가지고 되었죠. 하츠키급은 이렇게 대한 능력과 대공 능력만 추가되고 끝난 게 아닙니다. 이전에 야마구보급에 비해서 대잠 능력도 한층 더 올라갔어요. OQR1 신형 예인 소나가 장비돼가지고 훨씬 더 공격적인 잠수함 탐색 임무를 할수 있게 되었습니다. 당시 기술로는 뭐 범용 구축함용 소형 함수 소나 하나로는 거의 날아오는 어뢰에 대한 경보만 가능하면 다행인 수준이에요. 하지만 예인 소나를 사용하면은 다양한 음역대의 센서를 갖다가 소시지처럼 배열해가지고 이걸 갖다 길게 늘어뜨려가지고 운영하면서 여러 음역대를 청취해가지고 적 잠수함을 훨씬 더 효과적으로 잡아낼 수가 있죠. 여기다가 대형 헬기 경락고랑 헬기 착륙 
식당까지 마련해 가지고 대형 대자매기 시킨 케이크까지 원활하게 운영이 가능했습니다. 여기에 아수록 대잠 로켓, 경원의 발사기, 거기다가 일본 최초의 어뢰 기만 장비까지 달아나 가지고 훨씬 더 생존성이 극대화되었습니다. 이 모든 체계를 전술 데이터 통합 체계로 묶어 가지고 함정의 C4I 체계로 읽어낸 게 바로 하치우키급의 시스템입니다. 해상자 이대 최초예요. 이렇게 대공 대잠 대함 어느 정도 다할수 있는 범용 구축함으로써 훌륭하게 탄생한 게 하치우키급이지만 단점도 몇 가지 있었습니다. 헬기 경납과 헬기 착륙장이 예상외로 좁아 터졌다는 거예요. 원래대로라면 해저대는 대형 대자매기인 시킹 행위를 도입해 가지고 먼 거리까지 나가서 투기를 하고 근거리는 그보다 약간 작은 대자매기인 시스프라이트 헬기를 갖다 도입해 가지고 운영을 하려고 했었거든요. 근데 나중에 이게 감사를 해보니까 두 가지 종류의 대자매기를 갖다 동시에 굴리는 거는 비효율적이다라는 결과가 나와 가지고 대형 대자매기인 시킹으로 통합이 되었습니다. 그러다 보니까 문제가 터졌던 거예요. 게다가 OPS-14 B 레이더 같은 경우에는 장거리 조기용 레이더지만 미국제 SPS-49 레이더보다는 훨씬 더 출력이 처진다는 게 문제였죠. 그래서 탐지 거리도 반토막이었고요. 근데 마침 1980년대에는 일본이 버블 호황기로 인해 가지고 돈이 많아졌던 시절이라서 아싸리 하치우키급의 단점들을 갖다 전부 다 개선한 신형 범용 구축함을 갖다가 건조하기로 합니다. 그래서 하치우키급을 개량한 아사기리급이 등장하게 되었죠. 아사기리급은 체급이 5,000톤으로 하치우키급에 비해서 500톤이나 커졌습니다. 커진 체급은 주로 대자매기 운영 능력에 투자가 되었어요. 그래서 좀더 넓은 경락구와 좀더 넓은 헬기 착륙장을 가질 수 있게 되었죠. 그래서 당시 이제 막 도입되고 있던 시오크 대자매기 정도라면 두 대를 갖다가 충분히 굴릴 수 있었습니다. 또한 낮은 성능이라고 지적받은 OPS-14B 레이더를 갖다가 대체하기 위해 가지고 일본 최초의 아니 세계 최초의 A4 레이더인 OPS-24 레이더를 갖다가 도입하면서 전투함 역사의 한 획을 긋게 되었습니다. 이렇게 해서 하츠키급은 12척, 아사기리급은 8척이 건조되어 가지고 해자대의 허리 부분을 충실하게 담당할 수 있게 되었습니다. 하지만 해상자에 대해 욕심은 밑도 끝도 없었고 1990년대가 되자 아사기리급과 하츠키급의 성능도 영 만족스럽지 못하게 되었습니다. 그래서 대규모 개량 계획을 갖다가 한번 세웠는데요. 자위대는 원래 한개 무기 체계를 갖다가 오랫동안 업그레이드 해가지고 오래 쓰는 것보다는 차라리 능력 부족이 지적되면은 제껍제껍 태우치고 새걸 갖다 만드는 걸 선호하거든요. 그래서 하츠키급과 아사기리급의 개량 계획 역시 취소가 되어 버렸습니다. 결국 아사기리급이랑 하츠키급은 건조된 지 30년도 채못 채우고 이미 2000년대 들어가지고 예비함으로 전용되거나 혹은 훈련함으로 전용되는 등 거의 퇴역 절차를 갖게 됩니다. 그리고 해저대는 내심 2010년대 초반까지는 하츠키급과 아사기리급을 전부 다 치워버리려고 했죠. 이렇게 하츠키급과 아사기리급이 역사 속으로 사라지나 했더니 중국 해군이 갑자기 급성장해 가지고 1년의 전투함을 십수척씩 뽑아내기 시작했어요. 그리고 중국 해군은 순식간에 규모가 커져 가지고 해저대를 압도하기 시작했습니다. 매일같이 일본의 센카쿠 열도에서 도발을 일삼았죠. 일본은 당장 발등에 불이 떨어졌어요. 이미 해군력도 추월당해 가지고 저 멀리로 가고 있었고 격차는 점점 더 벌어지고 있었거든요. 결국 어쩔 수 없이 하츠키급과 아사기리급의 퇴역이 무기한 연기되었습니다. 심지어 이미 퇴역한 아사기리급들조차도 2011년에 재취역이 되었어요. 그러니까 한 군도를 해버린 거예요. 해자대가 얼마나 급했으면 그랬겠습니까? 그나마 하츠키급은 먼저 건조된 함급이다 보니까 노화가 좀 심각해가지고 2021년까지 쓰고 전량 퇴역을 했습니다. 하지만 아사기리급은 아직까지도 운영하는 중이에요. 추후에 모가미급이 대량 양산되면 그때 퇴역한다고 합니다. 통평하자면 아사기리급과 하츠키급은 해자대 88함대 전설의 시작을 알린 그런 전투함입니다. 그리고 해자대의 허리 부분을 지금까지도 충실하게 지켜준 그런 전투함이죠. 기술적으로도 매우 진보되었고 심지어 세계 최초로 A4 레이더까지 달린 기념비적인 전투함입니다. 다만 말년에 중국 해군이 갑자기 급성장해버려가지고 한 군두를 내버린 아주 우픈 전투함이기도 하죠. 해자대는 이렇게 뛰어난 전투함을 가지고도 만족하지 못했습니다. 아사기리급조차도 여러 단점이 있었거든요. 대표적으로는 헬기 경납부를 선체랑 연결시켜서 일체화로 설계해놓은 게 아니라 그냥 선체를 먼저 만들고 그 위에다가 박스형으로 헬기 경납부를 만들어가지고 언전 운영되었거든요. 그렇기 때문에 내구성도 굉장히 떨어지고 안정성도 떨어지고 다른 나라 전투함들은 헬기 경납부 위에다가 무장을 추가하거나 센서를 추가할 수 있는데 아사기리급과 하치우키급은 그러지 못했다는 거죠. 무게가 무거워지면 안정성이 떨어지니까. 그래서 이런 문제들을 해소하기 위해서 후속 범용 구축함 사업을 기획했는데요. 해상자의 내의 신비전 다음 편에 기대해 주시죠. Thank you.